हेलो एवरीवन मैं दिशा चतुर्वेदी फाइव मिनट्स की प्रिपरेशन सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करूँगी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप अपने टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हो फाइव पाँच पाँच मिनट में आप लर्न कर सकते हैं तो दिस इज़ द वेरी इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम विच यू कैन यूज तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपनी छोटा पैकेट बड़ा धमाल सीरीज द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट ए साइंटिफिक मैनेजमेंट बी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सी डिसीजन थ्योरी एंड डी बरूक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की थ्योरीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लासिकल थ्योरीज न्यो क्लासिकल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज क्लासिकल थ्योरीज के अंतर्गत साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है जो फ्रेडलिक विंस और टेलर ने दी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी आती है जो हैंनरी फ्योल ने दी है एंड बेरिक्रेटिक थ्योरी आती है जो कि मैक्स वेवर ने दी है तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी थ्योरी क्लासिकल थ्योरी नहीं है तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी डिसीजन थ्योरी डिसीजन थ्योरी एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि हर्बर्ट सिमोन ने डिसीजन थ्योरी दी थी डिसीजन थ्योरी से हमारा मतलब है कि मैनेजर किस तरीके अनसर्टेनिटी की स्थिति में यानी जब उनके पास में डिफरेंट चॉइसेस होती हैं डिसीजन लेने के लिए ऐसी स्थिति में वो कैसे एक उन डिफरेंट चॉइसेस में से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनते हैं बेस्ट चॉइस चुनते हैं बेस्ट डिसीजन लेते हैं उसी को डिसीजन थ्योरी में उस प्रोसेस को डिस्कस किया गया है इसमें डिसीजन का मतलब है नॉट टू बी कन्फ्यूज विथ चॉइसिस हर्बर्ट सिमोन एंड हैंनरी मिंट्सवर्क आर द मेन प्रपोगेंट ऑफ डिसीजन थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ जॉब इवेल्यूएशन ए रैंकिंग मैथड बी ग्रेडिंग मैथड सी पेयर्ड कंपेरिजन मैथड एंड डी पॉइंट मैथड इस क्वेश्चन का आंसर है सी पेयर्ड कंपेरिजन मैथड क्योंकि पेयर्ड कंपेरिजन मैथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का मैथड है जॉब इवेल्यूएशन का नहीं जॉब इवेल्यूएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी जॉब की वर्थ और उसकी वैल्यू का पता किया जाता है और इसके लिए डिफरेंट मैथड्स यूज़ में लाए जाते हैं जिनमें कि रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड है फैक्टर कंपैरिजन मेथड को की जॉब मेथड भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ एक्सटेंडेड द व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय सजेस्टिंग दैट मोटिवेशन इज़ नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस एंड बाय डिपिक्टिंग व्हाट हैपेंस आफ्टर परफॉर्मेंस ए हेरोल्ड कैली बी एडवर्ड टॉलमैन सी एल्डरफर एंड डी पोर्टर एंड लॉलर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोर्टर एंड लॉलर जिन्होंने व्रूम की एक्सपेक्टेंशी थ्योरी को एक्सटेंड किया था और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए थे नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉर्म द बॉम्बे मिलहेंड्स एसोसिएशन ए सोराब जी शप्रू जी बेंगौली बी बाल गंगाधर तिलक सी एन एम लोखंडे एंड डी वी वी गिरी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एन एम लोखंडे बॉम्बे मिलहेंड्स एसोसिएशन इंडियन वर्कर्स की पहली एसोसिएशन थी जिसको कि 1890 में एन एम लोखंडे जी ने इस्टेब्लिश किया था सो एन एम लोखंडे जी को फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट अ राइट ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनियन ए अ राइट ऑफ चेक ऑफ बी टू यूज नोटिस बोर्ड ऑन द प्रमाइस ऑफ द अंडरटेकिंग सी टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑन डोमेस्टिक इंक्वायरी एंड डी इंस्पेक्टिंग द अंडरटेकिंग रिकॉग्नाइज यूनियन से हमारा मतलब होता है कोई भी वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जिसको कि एम्प्लॉयर रिकोगनाइज करता है और रिकोगनीशन के लिए वो कुछ मैथड्स का यूज़ करता है जिसमें चेक ऑफ भी एक सिस्टम है तो चेक ऑफ ये यूनियन का राइट right ना होकर यूनियन को रिकोगनाइज करने का एक तरीका है एक मैथड है तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जबकि बाकी ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी जो हैं वो रिकोगनाइज यूनियन के राइट्स हैं यानी कि जब एम्प्लॉयर किसी भी यूनियन को रिकोगनाइज कर देता है तो वो उसको कुछ स्पेशल राइट्स देता है जैसे कि कंपनी के नोटिस बोर्ड का यूज़ करना और ऑन द यूनियन के विहाप पर डोमेस्टिक इंक्वायरी के लिए अपीयर होना अंडरटेकिंग यानी कि इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पेक्ट करने का अधिकार आदि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के कुछ स्पेशल राइट्स हैं यूनियन को रिकॉग्नाइज के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं उनको फुलफिल करने के बाद ही कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रिकोगनीशन के लिए एलिजिबल होती है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें थैंक्स फॉर वाचिंग